இங்க சுயநலம் இருக்குது அதோட சேர்ந்து என்ன செய்யறாங்க கொலையும் செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க இதுதான் இவங்களுக்கு இவங்களுடைய குற்றம் இந்த கீழே நாட்டு தேசம்னா என்ன அப்படிங்கறத குறிச்சா நம்ம கொஞ்சம் வேகமா பார்ப்போம் கவுனி இப்போ இந்த அம்மான் புத்திர அப்படின்னு சொன்னா லோத்தினுடைய குமாரத்தீடுக்கு பிறந்த பெண்ணமி அப்படிங்கிற அந்த பிள்ளையினுடைய அந்த வம்சத்தை தான் வேதம் என்ன சொல்லுது அம்மான் புத்திர சொல்லுது ஆதி ஆகமம் பத்தொன்பதாம் தேதி ஆகம் முப்பத்தி எட்டாம் வருஷத்துல வாசிக்கிறோம் அங்கே பெண்ணமியினுடைய வம்சவழியை சார்ந்தவர்களை தான் வேதம் என்ன சொல்லுது அம்மான் புத்திர என்று சொல்லுது இப்படி முறை தவறின உறவுகளே பிறந்தவர்கள் இந்த அம்மன் புத்திரர் யாரு நமக்கு இதெல்லாம் நல்லா தெரியும் இதை குறிச்சு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனா எனக்குள்ள ஒரு பெரிய கேள்வி வந்துச்சு கற்பு ஸ்திரீகளை கீறி போடுதல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப மோசமான ஒரு காரியம் நமக்கு தெரியும் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னால இலங்கை தேசத்துல தமிழர்களுக்கு விரோதமான யுத்தம் நடக்கும் போது அநேக கற்பிணி பெண்கள் கொல்லப்பட்டிருந்தாங்க சில செய்திகளை நம்ம பார்த்தோம் அப்போ இன்றைக்கு நடப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப கொடூரமான ஒரு குற்றம் இல்லையா என கற்ப காலத்தில் இருக்கிற ஒரு பெண்ணை கொலை செய்வது என்பது கொடூரமான குற்றம் ஆனால் வேதத்தில் மூன்று இடத்துல இதே போன்ற காரியங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கு முதல்ல நம்ம அதை பார்த்தோம் எங்க அப்படின்னு சொன்னால் எலிசா தீர்க்கதர்சி ஆசகர் என்கிற ஒரு சீரியா தேசத்திற்கு ராஜாவாக வரப்போகிறவனை குறித்து ஆண்டவர் குறைத்ததை அறிந்து கண்ணீரோடு அவர் சொல்கிற ஒரு வார்த்தை எழுதப்படுகிறது ரெண்டு ராஜாக்களின் புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் பனிரெண்டு ஆசனம் ரெண்டு ராஜாக்கள் உணர்த்தப்பட்டு
बस यहाँ आराम से ஆண்டவர் கொடுத்த 
தேசத்தின் வழியாக இவர்கள் போக வேண்டியது வந்தாலும் விலகி போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அடுத்தது இவர்கள் குறிச்சு என்ன சொல்லி இருக்குது அப்படின்னா இஸ்ரேல் தனங்களை தாண்டவர் கொடுத்த பிரமாணம் என்னன்னா இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் அதே உபாகம் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்துல என்றைக்கும் அவர்கள் கத்துடைய சபைக்கு ஒன்றாம் சனத்தில் எப்படி அவனை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று ராஜாக்கள் பதினொன்று 
சார் என்னாகமோ இருபத்தி ஓராம் இருபத்தி நான்காம் வருஷம் நல்ல கவனிங்க 
நம்ம அவங்களோட என்கரேஜ் பண்றோம் ஏன்னா நமக்கு தெரியல ஒருத்தர் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க நீ கை கொண்டதை பார்க்கறாரு நீ ஆசிரியம் பார்க்கறாரு நீ நீதிக்கிறத கட்ட பார்க்கறாரு பார்த்துட்டு எல்லா காலத்திலையும் ஆண்டவர் சும்மாவே இருப்பார் நினைச்சிடக்கூடாது ஒரு நாள்ல ஆண்டவர் தம்முடைய அடியவர்களை கொண்டு என்ன செய்வார் நியாயத்தில் கொண்டு ஏதுவான காரியங்களை செய்வார்